Pero sí te entiendo, o sea, no, miren chicos, aquí no estamos para decir si es malo o si es bueno, o decirles qué hacer o qué no hacer, ustedes saben que, pues qué, qué, qué rumbo tomar, ¿no? Simplemente de, de a qué haber reglas chicos, ¿por qué? Porque en un trío siempre pierde uno. Así que, bien, quieran decir, ah, no, no es que no se cree, sí se pierde. ¿Por qué? Porque la tercera persona siempre va a ver a que le guste uno, le guste el otro, ¿no? Exactamente. O tal vez, este, ahora sí, como dice vulgarmente mi, mi amigo, ¿no? Tal vez él se lo mueve más rico y yo, yo no lo hago, yo no lo, yo no lo muevo, no, no se lo hago tan rico, ¿no? O lo vi que gozaba más esto. Porque no se crean, ¿eh? suele, suele pasar en este aspecto de que... De que empiezan a ver como que los celillos, ¿no? O sea, sí. no debe de haber celos, ¿no? Es inevi y mira, ine inevitablemente va a haber celos de una u otra persona o de ambas personas. Créanme, es, es algo arriesgado, tal vez lo quieran hacer por experimentar, háganlo. O sea, si lo quieren experimentar, háganlo con su pareja. Si están solteros, háganlo con quien quiera, no sé, o sea, pero... Es, bueno, ahorita nos estamos entrando en esto en de, la este pareja, tema, mira, de la pero, pareja como pero tal. Pero ahí sí quiero poner este... Algo en claro chicos, para mí lo que es tu vida sexual tienes que saber por qué lo estás haciendo, ¿no? Así porque es. si es nada más porque te sientes solo, porque porque no se crea, ¿no? A veces dices, bueno, pues quiero tener a alguien, a alguien a mi lado, ¿no? Quiero sentirme deseado, que alguien me desea, que me quiere, ¿no? Pero no chicos, realmente es porque tú quieres hacerlo. Exactamente. ¿no? Tú quieres hacerlo y también tener mucho cuidado porque hacer tríos no es algo muy fácil. Menos si eh, más si pones tu casa por, por la razón de que no sabes a quién estás metiendo. Recuerden que nosotros los gays somos un factor de vulnerable a los asaltos. A los asesinatos. Ah, no, ¿Cómo no? O sea, ¿cuánto? ¿Cómo se le dicen chichifos a los que sacan dinero, no? Chichifos, ajá. Bueno, también este, no te estás expuesto a un rata o que te por ahí te lo encuentres y... Y tú no sabes, ¿no? Es que meterlos a tu hogar, y a mí se me hace algo muy delicado, tienes que saber muy bien a quién estás metiendo, y también que sea un caballero. ¿Por qué? Por este mismo aspecto que les pasaba como a este Luis Gerardo, que no puede ser un pinche patada, ¿no? Y a lo mejor te puede chantajear. No se sabe, ¿eh? No se sabe porque recuerdo de un comentario de mi expareja, que él estaba en la secundaria, el profesor pues estaba... No, no era profesor, perdón. Era este de servicios escolares. Y quise que estaba muy muy sí. atractivo, ¿no? Ajá. Pero su vida íntima era este que trabajaba de stripper. Uh -huh. En las despedidas de solteras, ¿no? Pues a una chica, pues, este... Fue con su mamá una despedida de soltera, ¿no? Y ahí se encontró el mes. Pues también, ahí yo, yo me sorprendí porque dije, bueno, también la chavita, ya tan chiquita y ya también yendo a las despedidas de soltera, ¿no? Pero bueno, <risa> se echó su tacote de ojo, descubre que era el chico este de servicios escolares Ajá. y pues le empieza a tomar fotos. Pero yo creo que él nunca se imaginó de que, pues, sus alumnos se fueran a enterar o que... No sé, ¿no? Porque... Eh, que pasa por su cabeza cuando la chica empieza a compartir la fotografía por redes sociales y estoy hablando de no un artista uh -huh. de un maestro no de maestro, te digo que era de servicios escolares este cuando empieza a compartir y le llega a mi novio, pues sí así como que qué onda, no ahí están uh -huh. ahí todos compartiendo y llega, llega el momento en que pues llega a oídos del director y todo y pues pues sí, ¿no? Le dijeron que qué onda, ¿no? Que, que él no podía estar haciendo eso, más si estaba trabajando en una escuela, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué le pasa a esto, chicos? Yo creo que esto de los paparazzis, no nada más es nada más a los artistas, porque también llega a pasar, llega a pasar también de que te hackean tu cuenta. Ah, ¿no? sí. ¿No? Toman fotografías personales tuyas, ¿no? Pero yo, bueno, este también estamos hablando de un tema que es su pasión de, de, de personalidad, ¿no? De tu persona. Sí. Pero a lo que voy, chicos, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Más las mujercitas, más la, las chavas, ¿no? Las chicas. Sí, porque, bueno... Ahorita ya hay una gran liberación, no voy a mentir, ¿no? A veces yo también como que me sorprendo y me, me espanto. Pero cuando luego me dicen, oye, que hubo una fiesta, ¿no? Una, no sé cómo se le diga actualmente, creo que en mi tiempo era pues tardeada, ¿no? <risa> sí, pues les digo la verdad, ¿para qué? No, no, está, no estoy ni tan grande ni, ni, ni viejito, pero sí... Estoy joven todavía, pero ahorita la, las generaciones de... Puede decir también milenios, pues 
bueno, que también se venía, pero me refiero a los más chavitos, ¿no? Los de 15, 16, uh -huh. 17 años. Pues a veces me espanto en el aspecto de que yo lo, yo cuando me dicen, oye, es que fíjate que, que en tal fiesta, pues la chica la grabaron, ¿no? Estaban tomando, ya entre el copo y todo, pues estaba en faje con dos chicos, ¿no? Y yo me quedo así, ¿no? Y que se estaba poniendo el video, ¿no? Y la chava luego pues ya ni le tomaba importancia, ¿no? Uh -huh. O sea, no llega, no es un video sexual, pero sí podría decirse que erótico de faje. Be, y llega así de ese aspecto de que ¿cómo, cómo fue posible que permitió que se dejara grabar, ¿no? Digo, pues hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Los videos que salen luego de que se los graban en el metro. Ah, sí. Oye, sí, ¿eh? Déjame decirte que uh -huh. luego hay cada ventadito ahí en el metro que qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro, porque me acuerdo... Bueno, voy a contar algo personal... ¿Por el video que viste o por, <risa> por lo que hacen? Por, por, por los chavitos que son bien aventados, uh -huh. por eso. Un tipo así como que me iba ligando uh -huh. y pues ya yo iba bien feliz, ¿no? Y de repente se sube otro, así se veía súper chavito y, 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 este, y de repente agarra y se va con él, él empieza ahí a agarrar y a manosear y yo así de... Y mejor se fue con él que conmigo, que yo nada más iba ahí sonriéndole, y con mi, yo me quedé con cara de menso, ¿no? Digo, bueno, ¿qué? Me tengo que, que este, acostar ahí, como, bueno, que tengo que ex, exhibirme para que para llamar la atención. Digo, estos chavitos de ahora como que qué onda, ¿no? Y digo, Chávez, no, no, porque yo estoy muy viejo, ¿no? <risa> no, sí, en ese aspecto es lo que te estoy comentando, que, que a veces me saca de onda, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no sabes más adelante si le pueda llegar a la mano de tu familia, ¿no? O sea, si a veces yo hasta yo me pregunto, ¿no? De los artistas porno, ¿cómo le hace, no? Porque pues, porque pues debe ser difícil, ¿no? Debe ser difícil en el aspecto de que pues a tu familia te digas que eres actor porno y pues ya están viendo todas tus películas, ¿no? Que sería un buen tema por, por, por qué tratar, pero ahorita no me voy a tratar tanto. Más que nada, a lo que me estoy refiriendo es lo que el año que puede causar esas fotografías. Exactamente, ¿no? Sí, todos, todos deben de pensar que todos tienen familia, todos tienen amigos, todos tienen una vida hecha y una simple foto puede destruir todo, puede afectar todo de por vida. Fíjate lo que está con lo que estamos diciendo, hacíamos un punto muy importante del, del artista, que para lo que pasa con los paparazzi uh -huh. y de la vida personal de cada uno de nosotros que a todos nos puede pasar, ¿no? Uh -huh. A todos nos puede pasar. Mm fíjense chicos que cuando llegan esas fotografías y llegan a manos de una persona que pues no vamos a mentir vamos a, a, a así como dicen a calzón quitado ¿no? nosotros llevamos muchos roles de alumno de trabajador, de hijo y nos comportamos de diferente forma dependiendo de la persona que estemos si es sí. con nuestra mamá nos comportamos de una manera si es con el amigo nos comportamos de otra, si es con el amante o con ahí, con el chico que te gusta, ¿no? o del faje nos comportamos de otra uh -huh. y a veces nosotros no nos gusta que las otras personas conozcan nuestra vida íntima, incluyendo la familia ¿no? sí cuando esto llega a pasar de que se entera, pues es algo que sientes que, como tú decías, que invadieron tu privacidad, que te sientes pisoteado, que no puedes creer cómo sea posible que tengan esa manera de ser, porque recordemos que me viene normalmente lo de esta mi Belinda, de esta cantante de que cuando simplemente fue un no puedo decirlo tanto así pero cómo se podría decir un video una videollamada por cámara web no sí no, no estaba mostrando nada simplemente algo sensual no se estaba tapando sus pechos no sí ni ella se sintió realmente mal y yo yo la apoyé porque porque todos tenemos esa parte, todos tenemos esa parte este, que nos atrae una persona o, o en el cachondeo, lo que tú quieras. 